Naam, tumerudi katika awamu ya pili ya Sports FM na kama alivyo kwa hili nitakuwa na kizazi cha magwiji wa klabu za Simba na Yanga cha miaka 1980. Upande wa Dar es Salaam Yanga Africans naye goalkeeper ambaye mwenyewe amekuwa akinasi kwamba hajawahi kuruhusu goli katika mechi zote hizo dakika dhidi ya Simba. Huyu si mwingine ni Hamis Kinye mkono wa kushoto amevaa tai kwa kifupi. Hamis Kinye huyu hapo goalkeeper wa Yanga miaka ya 80 golkipa bora kabisa alikuwa chuma mbabe <laughs> na upande wa Simba ninaye fundi mtaalamu eh Bol Jagla Malota Soma kulia hapo ambaye yeye alifunga zaidi ya magoli mawili kwenye mechi dhidi ya Yanga eh atatueleza ata jamani karibuni kwa mara nyingine tena katika studio za Azam Sports 2 Shukuru sana niku nikuelekea ni Simba na Yanga bila shaka mmewahi kukutana nyinyi wawili kwa ajili ya hii mechi uwanjani. Eh tulikutana mm. katika mechi ya Simba na Yanga baada ya kujiunga Simba mm. mechi yetu ya kwanza tu kucheza na Yanga. Ndiyo ndiyo. Na kumbuka mechi hiyo ilikuwa kidogo nilikuwa mshike mshike mm. kati ya Mogera na Chama na nani? Kumbuka <laughs> Mogera alipata majeraha ya kichwa eh kutoka kwa kipa Ami... eh. A... na kwa sababu gani tu kwa sababu Kinye na Mogera tumecheza timu moja. Tulikuwa wote tumbako. Sasa kidogo kulikuwa kila mtu anakuwa na, na upinzani wake fulani. Mm. Ehe. Basi mechi hiyo nakumbuka ilikuwa draw. Na mkufungana. Kufungana. Ilikuwaaje? Ilikuwaaje? Emni niambia kwa Kinye? Ndio. Mmewahi kukutana na Malota Soma uwanjani. Malota kwanza nikupe shilingi moja binti Beni. Ndio. Asilimia tisini ya wachezaji wote wazuri wa nchi eh wametoka Tumbaku. Huko <laughs> Tumbaku eh Tumbaku ndio ilikuwa kivo eh cha wachezaji wa Tanzania nzima hii. Eh wote tunaona kila mkoa sasa hiyo wote tumepita kwa msomali. Eh mm. kwa hiyo sasa bwana anachozungumza ni kweli mechi hiyo ilikuwa iko tafu. Mm. Na mpira ni vita na hususa ni kila mtu mm. anabidi ajie heshima. Kidogo kidogo hiyo picha unaiona mbele yako hiyo. Naiona. Hebu mtafute miskinyo iko wapi? Watatu kwa wale wasimama hapo. Kwa wale wasimama. Na hii ndio ile yanga ambayo mechi kikosiano kilikuwa hivyo mechi yao yale. Kutoka, kutoka upande wa kulia huko baada ya is, ule ni isiaka nani ule wa kwanza kushoto. Mkambi Isiaka Hasani alafu Juma Shabani. Juma Isiaka Hasani Juma Shabani alafu Amiskini. Na ule kipa mwingine Joseph Fungo. Joseph Fungo. Mm. Ile Afro Amasha. Ahmed Amasha. Mm. Anefuatia Captain Suleman Jongo. Suleman Jongo anefuatia Yule ndio Isiaka Hasani sasa. Isiaka Hasani Chuku. Yeah. Anefuatia Saleija yule. Saleija walochochoma kuanzia upande huku wa, 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 wa Generali, generali Mkambi ndio yuko juu wa kwanza kushoto. Generali ehe. Chama ehe. Kilinda ehe. Chama alikuwa kuna Rashidi na kuna na Athmani yupi yupi. Jogo. Jogo Athmani Juma. Charles Kilinda ehe. Omar Huseni mhm. Mm Isa Mohamed ehe. Alan Shomari ehe. Kal Alberto Charles, Charles Alberto Mwisho wa Nzuruni. Mwisho Rashidi Nzuruni. Yeah. Naam sasa e, twende kwenye 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 huo mchezo ambao ya nataka nashtua kujua kwanza mkikutana nyinyi Bol Jagla na Kinyi kwenye mechi za Simba na Yanga. Wewe goalkeeper Bol Jagla mshambuliaji mwenye uchu ilikuwa inakuaje baina yenu nyinyi wapi? Na wewe mambo yako unayajua? Shule huwa ni pevu. Hujai kumtengeneza huyu? Hapana, hujai kuingia kwa kunana. Hujai kuingia kwa kunana na zaka. Hujai kuingia. Eh, ilikuaje? Ulikuwa unaogopa? Asio kuogopa. Eh. Mimi nilikuwa mara nyingine na kuwa natengeneza nafasi za magori. Kwa hiyo mara nyingi sana ziwani. Lakini ulikuwa na muona alikuwa anawapasua wa watu. Anaona. Alikuwa anawapasua kweli kweli. Kweli. Uwezi kumfuata karibu au kwenye kona hiyo. Eh. eh lazima ukutane na mkono wake. Alikuwa anafanyaje? Hapana, ni ukakamavu tu mm. alikuwa nao mm. na anajituma. Mm. Na zamani unajua tena makipa alikuwa na mimi. Lakini alikuwa anacheza kareti huyu bwana. Hapana mazoezi tu. Mm. Eh mazoezi tu. <laughs> Amjiwai kukwaruzana nyinyi wenyewe kama wawili kwa hivyo. Ila umeshawahi kumfunga? Hapana, sijawahi kumfunga. Mm. Yeah. <laughs> Sana sana. Kinye, mwelezee Bol Jagla alikwaje? Hajawahi kufunga kile alikwaje uwanjani. Bol Jagla ni mnyumbulifu. Mm. Kusema kweli, ni mchezaji ambaye alikuwa ametulia na anaelewa nini anachokifanya. Mm. Mm. Hilo la kwanza. Afu la pili, unajua 
marehemu Somalia alikuwa anafundisha ile toto football. Mm. Kwa hiyo ni rahisi sana mchezaji kumuelewa msomali na kama mchezaji yote hatomuelewa msomali mm. hata kileta Mungu Mungu ampumzishe kwa amani sasa twende kwenye miaka yenu ile ya 80 hali ya upinzani wa jadi utani wa jadi ha, namna ilivyokuwa simba na yanga ilikuwa yani simba na yanga tunaanzia kwenye kambi viongozi wanavo wanavo wanavo, wanavo, wanavo wa, wa face nyinyi kuelekea kwenye hiyo mechi motisha mambo ya kishirikina uhasama baina mchezaji kwa mchezaji labda unasema wewe unakwenda kwenye mechi kama alivyosema Bol Jagla hapo wewe ulikuwa unawapasua sana watu namna hiyo tuanze na Bol Jagla ilikuwaaje kwenu nyinyi msema tunakwenda kwenye mechi ya simba kwanza matayarisho kambi ushirikina hamasa motisha na nini vile kama hivyo kweli katika mechi ya simba na yanga kuna matayarisho makubwa sana mm. kwa mfano kama sisi tukio kuna kipindi kwa nacho na simba na yanga kempu kule kakibaa kule. Mm. Kwa hiyo kule kuna kwa kidogo wachezaji hawezi kutoka kwenda kwenye mambo ya bao na ya kitabu yafanya. Mara nyingi kulikuwa wa, wa viongozi wanakuja hapa kuituangalia na kweli unakosa hata kulala sio siria. Kulikuwa na pata shika kweli kweli. Kwenda huku, kwenda huku, rudi huku mpaka unafika asubuhi hata kutulia mjatulia. Ile kwenda kwenye mechi sio siri wachezaji wanakuwa na morali mkubwa sana. Moja kwa sababu ukifungwa na Yanga unakosa kutembea mtaani unashindwa kufika hata nyumbani. Kwa hiyo mtu anakuwa anajituma kwa uwezo wake wote kwamba lazima tushinde kama hatukushinda basi tusifungwe. Ndio zamani ilifukua hivyo. Hmm. Sawa sawa. Na zaidi ya hayo, zaidi ya hayo kulikuwa na motisha viongozi walikuwa wanaahidi kwamba leo mkishinda mnachukua percent 100. Hmm. Hmm. Ushirikina, imani za kushirikina a hiyo ni imani tu mm. kweli wanaweza wakanafanya lakini ni imani zao ni imani ambazo zipo hata magharibi huko na kwa sababu ni mila za timu na wewe mchezaji lazima ushiriki eh, vipo imewahi kufikia kulala makabulini makabulini hatawahi kulala lakini nimeshawahi kuzuru hata kuzuru makabulini hatujawahi kutokea mm. na visomo vinasomeka kuchanjwa chanjwa hapana hakuna kitu kama hiyo mm. eh. kupakwa pakwa dawa labda hivi akupakwa baba mna nakwambia kuna kuwa na kisomo tu dua basi natosha <laughs> kafara hakuna kafara Amjia kuchinja nyinyi kuleka simba. Asante sana bwana. Nao mkinye kwa upande wako nao. Joto joto la simba na yanga maandalizi kambini hali ilikuwaaje? Mikwara mikwara kupaniana wao hujawahi kupigana na mtu kwa ajili ya mechi ya simba na yanga hujawahi kutokea kama unakumbuka kuna mechi moja yule Kasonga Usmani alirukiwa na na nani Kabunda. Kaka yake anachezea yanga Isla Usmani. Waligombana. Bwana vipi mbona mnukia mwana mdogo wangu bwana? Kaambia huyu mpira bwana. Oi vipi? Ipo <laughs> yuko. Sawa, asante sana. Abiskinye upande wako na wewe ilikuwaaje mechi za Simba na Yanga? Kwa hiyo kwanza kuna kitu kimoja bizweli. Hata nashindwa kuelewa nafikiri vijana ni kwa sababu ya hii fani kuvamiwa. Imevamiwa na watu ambao si watu wa mpira. Mm. Kwanza siri ya kwanza wachezaji kupendana. Mm. Sasa hivi wachezaji wapendane. Mm. Hilo la kwanza. Alafu la pili sisi tulikuwa tukae kambini, kambini kuna kaa siku moja kwa sababu mchezaji mazoezi ya kicha ingia kuna haja tena kwa sababu hata kwamba ukikuta kwamba mtu unakuta unamweka kambini muda mrefu ni kwamba tele hamu ya mpira unafanya nini inamtoka kwa hiyo usitegemee kwamba atakuja kufanya kitu cha maana siku ya game mm. mtoni mfano mmoja tu mdogo tulikuwa na kocha mmoja mjerumani rudi kutendof mm. baada ya kuja kukuta kwamba hapa mm, kuna gepu kubwa alikuwa anafanya watu mazoezi <coughs> Mwisho ya juma, Juma Musa na Rusu watu nendeni, mwenye shughuli zake aende aende mpaka ule muda ulipokuwa umesogea ndio kambi ikawa tight. Hicho kitu cha kwanza. Kitu cha pili masuala ya kuhusu kwamba si ni kambi ni tulikuwa 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 tukimbii mji sisi. Kambi za yanga ilikuwa hapo Ilala Bungoni, Kinondoni hapo. Hatuendi nje kwa sababu tulikuwa tuna uhakika tu jamaa wakisimama Bagamoyo amjai kwenda nyinyi. Hatujaenda Bagamoyo hata siku moja. Bilingotini. Hatujaenda hata siku moja. Makabulini? Wala hata siku moja. Hayo ni mambo ya kutaka watu watengeneze hela tu. Kufunga funga vibegi. Kutela ya uchawi nini? Kufunga funga vibegi wala sisi wana sisi wanaita hakuna. Kwanza power bank. Muda wa kupumzika tulikuwa tunakutaka sana. Kwa sababu mchezaji unapomsumbua sumbua hivi tayari unamharibia. Mchezaji inatakiwa siku ya game apate muda mzuri wa kupumzika. Autograph ujaye kuwekewa wewe. Ah wapi? 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 Hata siku moja. Hali ni mambo ni kwa ajili ya watu wanaganga njaa watoto mjini sana kuganga njaa. Mm. Tunataka ila uchawi, tunataka ni wizi mtupu. Mm. Hakuna kitu chochote kinachofanyika kuhusu mambo ya uchawi. Kama mkujiandaa, 
mmekwisha na dawa kujiandaa ni mazoezi ukichekuwa mvivu wa mazoezi hutofanya chochote umeshayakupigana kwenye mechi ya simba na yanga nashukuru Mwenyezi Mungu hata siku moja sio huko tu hata huko rayan sio kupigana hata siku moja rafu ya kimpira uwanjani kumpasoa mtu simba na yanga mtu anaingia mwenyewe kwa sababu nimekuwa nacheza rafu nimekuwa nacheza rafu na wana ringadi nyinyusu Medikali ni kwa sababu kweli mzumeli watu eh, wanaitinwa kuelewa. Eh, Mimi nilichokuwa nafanya eh, labda nikiweke wazi. Ndiyo. Ni kwamba nikishajua kabisa kwamba yule ni mtu mtatizo. Mm. Sasa mpira kama unakuja hapa mi na hama nakwenda huko. Mm. Nitakapotoka huko kusafiri kudai kufuata mpira, eh. miguu lazima itakwenda juu. Sasa yule kaja speed unategemea UAG. Si lazima aje ingie. Sasa kwani kinachodaka ni miguu au mikono? Mimi nakuwa nimefuata mpira huko. Eh. Miguu iko hewani. Eh. Yeye anakuja kupiga. Sasa kwa hii miguu uende hivi kama Bruce Lee. Sasa uko juu. Kama Bruce Lee. Sasa kuna mtu akada akada hivi miguu imekaa chini. Yupi. Lakini kuna 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 urukaji wa mguu kupiga mpira na kupiga mguu sana nafuata mpira kwa sababu mimi akili yangu yote iko kwenye mpira wasi mwangani mtu anayekuja ndio paka wapasua hadi damu anakuja kuingia mwenyewe hadi damu unampasua mtu mwenyewe anaingia sasa <laughs> na kuambia kama ingekuwa ni rafu haya <laughs> bwana asante sana hivi sikije eh damu sasa tu, tu, tuangalie mechi ambazo kwenu nyinyi ni za kumbukumbu za Simba na Yanga na tena na, na, na Bol Jagla mautasoma Umekeza mechi nyingi na umefunga magoli mengi mimi mwenyewe nakumbuka. Hebu nitajie mechi moja ambayo wakati wote ukiuona na una inakuingia kwenye kumbukumbu kumbu zako. Mm, kuna mechi moja ambayo tulicheza na Yanga mm. tulifungwa tuli mbili moja. Mlifungwa. Tulifungwa mbili. Wewe unakumbuka mechi ambayo mlifungwa? Mm -hmm. mm. Nakumbuka yeye mimi nikachezewa alafu na Swile nikapasuka. Bodi na Swile kwa pasuka. Eh. Ndio hiyo alama hiyo. Ndio maana unaikumbuka. Bodi na Swile mulimba Scania. Mhm. Mm. Mm. Na akawa amechezewa alafu akatoka akurudi tena. Akurudi ye ile alifungwa alafu akatoka kurudi. Haya akurudi kabisa. Mimi ndio nilifungwa. Nikaendelea nika mchezo. Mm. Mechi ambayo naikumbuka. Yeye chumi alipigwa na nani? Mungu ampumzishe. Kabunda. Kabunda. Eh. Da hizo beki za mbeya zote hizo yeah. skani ya Mulimba Salum Kabunda Ninja. Huyu yeah. skani ya huyu Ninja. Yeah. Tari. Eh? Mhm. Mm Ndio hiyo mechi ambayo nakumbuka kutokana na mazingira yenyewe aliyokuepo. Mhm. Unaona eh? Mechi ilikuwa kidogo kutafu. Mm -hmm. Na pale mbele ni kwa kidogo niko peke yangu baada ya Edward Chumia kuumia. Mhm. Kwa hiyo nikawa hamna msaada mkubwa zaidi. Okay. Lakini pia kuna mechi ambayo wewe na Chumila mlifunga magoli ilikuwa ni agosti 23 mwaka 76 sio bwana mnashinda mbili moja. chumia afunga la kwanza dakika tisa. la pili unafunga wewe dakika moja moja. siku ambayo Omari Hussein Kigan alitangulia kuifungia Yanga dakika tano tu unaikumbuka hiyo mechi ah pana katika kumbuka bado sikumbuka sana mnashinda mbili moja. ulifunga wewe na, na Marem Chumila taifa cha Mwarabibi pale mwaka gani ilikuwa mwaka 86 86 eh msimu ambao tukuyu anakuwa bingwa. Wa wow, okay. Mm. Ah, ndio hivyo tena mbla. Ah, ya sana sana. Eh, baada ya baada baada ya nani ya, ku, ya, ya, ya kupata kumbukumbu ya mechi tuambie upande wa pili kwa Ameskinya. Na wewe mechi yako ya kumbukumbu isiyofutika dhidi ya Simba ni mechi kwa mara ya kwanza <coughs> nimefika Yanga. Mm baada ya miaka kama mitano nafikiri yanga hajachukua kikombe chochote. Mm. Na wakati ni kama sikuwa mimi marehemu chama mm. na Alex Chomali. Unajua zamani kusisi ni usajili mm. ilikuwa sio kama sasa hivi ya usanii. Maana hata sasa hivi unajua 10% imezidi sana. <laughs> zamani <laughs> scouting tulikuwa tunafanya wachezaji wenyewe. Walikuwa wanafanya wachezaji wenyewe. Mm. Kwa sababu mnapomaliza ligi mnafanya kusimota sasa mnaangalia ni sehemu gani ambapo yenye gap? Sehemu fulani kuna gap. Mm. Nani unafikiri anaweza kusaidia pale? Tusaidia Malota. Mm. Rafiki wa Malota ni nani? Sasa. Fulani. Eh bwana tunamtaka huyo mtu. Kweli. Viongozi walikuwa wanapelekewa mchezaji kwa ajili ya kumpa chumba, kazi na mambo mengine madogo madogo. Lakini mm. mambo ya usajili kwa nafanya na wachezaji. Kweli. Kwa sababu zile gap. Ndio unakuta wachezaji sana timu imesajili, imesajili wachezaji watatu, wane. Lakini sasa hii biashara ya wachezaji 10 kila siku tutalia hapo. Kwa sababu 10% zimezidi hilo moja. Mm. Kombe la Jamhuri linaingia Yanga na kutana na kombe la, la, la Jamhuri. Mm. Ndio mechi ya kwanza nachukua kombe la Jamhuri baada ya kuwafunga Coast Coast hapani, ah, pani. Mm, pani. pani. Mm. Moja bila. 
ndio mm. tunachukua kombe ndio kombe la kwanza yanga baada ya miaka kama sita nafikiri uko nyuma mm. kwa kweli da baki nilishangaa kwa sababu tumemaliza kwanza jinsi nilivyobebwa pale na shangaa mm. nikajikuta nimeingizwa kwenye basi dereva alipigwa kibao maana alitaka kuacha basi alipigwa basi nimesukuma kutoka uwanja wa taifa mpaka jangwani Hmm. Kufika kule nimetandikwa maana rais atandikiwa red carpet mimi tandikiwa ya zile kanga za yanga zile. Maana nilikuwa kama ndio kama mkombozi vile. Na kweli nashukuru na ndio ilikuwa imenifungulia njia ya kuwa lokipa. Maana hata hivi jina la Tanzania wani nimelianzisha mimi Tanzania hii na aliyelitoa ni huyu Mjerumani Rudi Gutendorf baada hmm. marehemu mambo sasa kufanya matatizo mechi na Malawi. Hmm ndio sasa hapo jina Tanzania wani lilipoanza. Mm. Sasa twende straight kwenye mechi ambayo uwe, 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 ni ya historia kwako kudaka dhidi ya Simba. Maana kuna mechi nyingi, kuna mechi ambayo mechi ya Simba ni ile ya kwanza kuna mechi ambayo ulimchezea Rafu Zuberi Magoa. Eh, ulikuwa unataka kumchezea Rafu Magoa ukamkosa, ukaenda ukampiga Amasha. Hapana, hiyo sio kuchanganya. Hapo ilikuwa ni Amasha na Mugera. Mm hiyo amasha aliyochanika mwingine ndo akatoka jino hiyo ilikuwa ni amasha na mogera mago alikuja kaingia mwenyewe mwenyewe kama kawaida sasa alikuja mwenyewe vipi bwana wewe ulimpasua tu simpasua akaja kaingia mwenyewe sasa alipoingia ukafanya kwa nini usimkwepe sasa tamkwepaje wakati mimi nachukua mpira huko mimi namuona na nikuja huko kwa ukampa bashishi ah kaingia mwenyewe akapata bashishi akaanguka kenda nje sasa ufanye nini ah na mogera Mogela aliingia. Kwa hiyo watu wote wanaingia kinye? Kumbe watu wanafanya nini? Wanakuja kuingia? Eh. Amasha nimempigia kelele, "Wacha." Amasha akusikia. Eh. Kapeleka mguu wakati mimi nimeshafika. Eh. Na mimi nikifika nafika kiume, sifiki kike. Eh. eh. Kwa ukatandika Amasha na mogela wake. Wote. Kwa Kwa sababu unajua Binzberi, mm. Golini kwanza mazoezi ya gokipa ni magumu mno kuliko mm. mchezaji wa ndani mm. hicho kitu cha kwanza mm. kitu cha pili gokipa unatakiwa kuhurumia mwili mm. utakaposikilizia mwili tu gokipa ushakuchinda <laughs> na kitu cha tatu usiwe eh. na huruma eh. utacheza mpira <laughs> kwa sababu pale tena unakuta kule nyuma sheria zilikuwa sio kama hizi kila siku zinabadilika na shanga mimi nimecheza mpira mpaka nimeacha sijawahi kufungwa kona wala cross lakini vijana wenu wako na goli. Na kuna 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 mechi hii hii mambo yako unasema watu wana wanaingia wana, wana, wana wenyewe. Mm. Unasikia uliwatandika tandika sana watu ulivyoenda mapumziko wachezaji wenzao kwa sababu bwana bwana hii bwana imezidi bwana una watu walivyokusema wachezaji wenzao na sio ukasusa au kurudi uwanjani aka, akaenda akamalizia mechi fungo. Ilikuwaje? Hilo ni swala la makongoro alishachukua hela. <laughs> Katibu wa Yanga. Katibu wa Yanga. <laughs> Alichukua mzigo. Alichukua mzigo. <laughs> Kwa hiyo akakwambia ulegeze kidogo. Mambo mbona kitu ambacho tuwezekani. Siwezi kualiku jina langu <laughs> kwa ajili ya ukumbavu. <laughs> Kama hamwezi, tafuta ngo kipa mwingine enda kafanye ujinga huo. Eh, <laughs> mimi siwezi. Kwa sababu mimi sio siri. Simba mimi washanipa hela. Nitakula hela mara mbili. Ndio. Na bado mpira nimecheza na tumeshinda. Mm. <laughs> Asante sana. Amisikie inatosha muda umefikia 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 <laughs> muda 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 umefika naona kule nje kuna vijana wanapasha misuli moto kuna vijana wanapasha misuli moto kule nje na muona eh, ese hatari natoa fursa kwa mashabiki kwa mara nyingine nikumbuze tu tuulize maswali ya siouudhi na tumie lugha na, ya kuepuka matusi timzo Asante kwa majina anaitwa Mary la huo. Nilikuwa ah, napenda kumuuliza mzee Kinye mchezaji wa zamani wa Yanga. Yeye mwenyewe anapenda kuitwa mzee tumuulie samani kidogo. Kaka Kinye anapenda kuitwa mzee. Ndio vyote. Mradi anitukani. Ah mzee. Ni mzee japokuwa ni mtani. Nilikuwa napenda kumuuliza kwa mechi ya leo tunaenda kucheza na watani zetu Yanga. Kwa ushauri wake kama ye mchezaji wa zamani na timu yake ya Yanga angemshauri kocha katika kikosi cha Leo mpange goalkeeper gani ambaye ataweza kumwangusha katika hii mechi ya Leo aenda kutana na mabingwa wa Afrika. Hamisi Ramadhani Kinye unaulizwa kwa ushauri wako kwa Mwinyi Zaela ampange nani magolkeeper wako wawili Ramadhani Kabwili na Klaus Kindoki <laughs> Labda labda ningeomba ninge kidogo nituende na mchanganua Ndiyo, ndiyo. 
ukiangalia kindoki na kabwili mm. kabwili ni mzuri kushinda kindoki ndio ndio lakini tatizo linalojitokeza ambalo ninaliogopa sana mm. ni kwamba kabwili ule ule u, nani unyonde nyonde wake wake kwa watu kama kina Kagere ambao wanakwenda juu sana na wadadi wa kupiga vichwa kwa watu ambao wana uwezo wa kwenda juu na kupiga vichwa kama hakuwa tough shughuli tunayo pevu shughuli tunayo pevu na wasiwasi sana kindoki mwili wako na mzuri lakini sasa mzee wa kifeto yule akaji akawi kuwekea watu Akawipo wekea watu. Kama na hiyo, kama na hiyo umeshakata tamaa kwamba leo mnyama ana anaokota leo. Ninachosema ni hivi. Eh. Unajua kwanza tatizo kwamba hawa wachezaji wenyewe. Kwa sababu unajua ni nini? Wakati kwa mfano kama sisi kwetu tukicheza sisi, tuko tunagawana. Mm. Beki wa kulia bana, kushoto wa mashi. We wa mashi kitoka cross huko tanieleza. Mm. We bana ikitoka cross kutanieleza mm. na we kinye tukifungwa magoli ya kona cross utakwambia we yeah. mrefu kuliko watu wote kwa tayari watu wana majukumu yao hicho kitu cha kwanza kitu cha pili na wasi watu kwa sababu mimi kutoka hizi vurugu vurugu za yanga nimekaa kidogo pembeni mm. na wasi wasi sana mimi mm. na umoja walio nao hao wachezaji kwa sababu mm. siri ya ushindi ni umoja wa wachezaji mm. Lakini kama atakuwa wameweka wao mimi nimeletwa sijui na na, na nchunga wao oh, sijui mimi nimeletwa na nani wao oh, mimi sijui nimeletwa hatutofika. Naam. Asante sana. Swali lingine kwa mtu mwingine sasa swali lazima lielekee kwa mara utasoma tafadhali. <coughs> Asante sana kwa majina naitwa Paul Kiam Pauman Piro. Naelekeza swali langu kwa mara utasoma Bow Jagla. Mimi nilikuwa ni mzuriaji mzuri sana wa mpira toka miaka 90 80 90 huko. Nilikuwa nikubali sana pacha ya Simba malota soma na Edward Chumila. Na kwa nyakati hizi kuelekea mechi ya leo sitaki kuuliza malota. Nilikuwa nakukubali sana uwezo wako. Je, unaonaje pacha ya Kagere na Okwi na pacha ya Makambo na Mistambe katika mchezo wa leo? Nyafu zipi unavyoona wewe? Zinaweza zikatikisika kwa haraka. <laughs> Asante sana Shabiki kwa swali la kiu. Kwa mara kwanza napokea swali la la kiufundi kwa mara ya kwanza. Bo Jagla, swali ni jepesi kwamba ukilinganisha E, forward line ya Simba ambayo ina Kageri na Okwi lakini pia inamhusisha Boko inamhusisha na 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 na, 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 na Kratos chama ni sehemu ya kiungo mshambuliaji na upande wa Yanga amemtaji ya Elite Team Lakambo na Mistambo lakini pia kuna Ibrahim Wajibu anachouliza yeye safu ipi ya ushambuliaji tishio tena akikumbusha safu ya ushambuliaji ya kwako ya, ya Simba ilikuwa naundwa na wewe na Marem Irwan Chumila Sawa so, nashukuru kwa swali lake kitu muhimu katika pacha ni ushirikiano kama kutakuwa kuna ushirikiano hakuna pacha huyu mm. Kagere na Okwi kama hawezi kushirikiana kwa pamoja au kuwa kitu kimoja hata kama wakiwa uzuri namna gani hawezi kucheza vizuri na huyo mm. makambo na mwenzake nani tambwe mm. kama hawezi kushirikiana kwa pamoja hawezi mm. kuwa wazuri muhimu ni kwamba wao wajielewe kwamba sisi Simba striker tunataka goli mwezangu katoka hapa ni mpe pasi afunge ukiwa mchoyo basi ile pacha haipatikani muhimu kwamba ushirikiano ndio muhimu wa kutengeneza pacha kwa mwenzangu katoka nicheze naye kwa hiyo kwambia kwamba nani kati ya watu wani umeikwepa kwepa na watu wenyewe watafujipanga naam asante sana hamisi ramadhani kinye na malota soma bolo jagla wachezaji ambao mmetoka wote morogoro baadaye mkaja mkacheza simba na yanga kila mtu akichagua upande wake mliwika miaka ya 1980 tutakwenda kwenye mapumziko kwa sasa na tukirejea takaribisha kizazi cha magwiji wa Simba wa miaka 1990